Bir şey. Thank you for coming to me today. Tomorrow at 5 o'clock, I'm waiting for you in Wenshan. You have to come. I'll tell you about it. Thank you very much. 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 Let's go. 谢谢你今天为我出头。明天上午十点钟，我在文山湖等你，你一定要来啊！我有话跟你讲。喂，人迪救我，被打劫了？不是、啊，跟李寻有关、啊。说吧，你怎么知道是他？怎么？难道跟他没关系啊？是了。说吧。哦，被人泡了是吧？是个什么样的人啊？还挺好看的一个女生。那你现在是怎么想的呀？任迪，我问你一个问题啊。如果是女孩子先表白，会不会被看扁啊？如果是李寻的话，主不主动都会被看扁的吧？哎，也是为难你了。那女的长得怎么样？跟柳思思比呢？都挺好看的。我说你一天天都快成李寻的小尾巴了，怎么还能有空让其他女生有机可乘啊？我这几天太忙了，就大意了。那我送你十个字啊：先下手为强，后下手单身。但是要是先下手成炮灰了怎么办？那我也就再奉劝你一句：这男人啊，就像食堂的饭菜，平常看的不怎么样。你去晚了呢，也就没了。但我觉得那个徐林那不是他喜欢的类型。他喜欢什么类型？你要能知道。你现在给我打什么情感咨询热线？少给自己脸上贴金了。李寻看着很洒脱，其实不容易接受别人，情感是他的软肋。所以你想好了啊，一旦表白，就不要背叛他。任迪，你帮我一个忙吧。看看你想做什么样的发型，都试试吧。好。你们觉得好看吗？听我说啊，你现在这样，要是换上婚纱，都可以直接去礼堂了。兄弟，怎么这样做呢？
师傅，我就在这儿下了。啊，好。好完了，他跟徐丽娜走了。为什么不等我呢？追。你选我吧，我绝不背叛你。你说什么？你要把我怎么着？逸轩，你选我吧，我绝不背叛你。你抱抱。你抱我一下会死啊？会死啊！你打算什么时候告诉我刘小燕的事？反正你怎么都会知道的，是吗？等一下。等一下。一下。等一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。一下。谁矫情啊？谁矫情啊？谁矫情啊？谁矫情？谁啊？谁啊？谁啊？我有我的国王，我是他的不二之臣，我愿为他摇旗呐喊，也愿为他战死沙场。
，我非常理解您的心情，但是推门已经结束了。对，陈涛他是一个非常优秀的孩子，我相信他靠自己的努力也能考上本校的研究生的。再见，老师您找我，本校公示的推门名单你看了吗？还没。怎么没有方书淼？喂，苗苗，你在哪儿？回去跟你说，我正在医院处理血案呢。血案。嗯、吴梦欣，你出息了，这眼看着就快要毕业了，你背个处分，我看你也不用考研了。真怂，这种事儿他还打小报告。你最不怂，都被打成这样了。哎，我就奇了怪了，我让你帮我了吗？我就是看不下去了，太欺负人了。那论文明明是你写的。现在咱俩都搭进去了，你高兴了？请放心，到二号窗口取样。有抹的，有吃的，你自己回去看着吃吧。哎，你你要走啊？不然呢？你脑子坏了，腿也坏了呀？还有，我送你回宿舍。哎，好好好好好。到底怎么回事、啊？侯香，那渣男，我跟他分手了，他就把我的名字从一起写的论文署名上去掉了。有必要吗？他至少给你个二座啊。嗯，他就是故意的。他跟我在一起，就图我是个本地人。不过他跟我在一起，什么都没得到，憋屈坏。人间清醒。张志成，你还是男人吗？你，你现在又当又立的。你未免也太过分了！你给我听好了，你明天一早就滚到学生处，把吴梦欣的处分给我撤了。不过你说这人跟人还真是天壤之别啊！方淑淼谈个恋爱就成了学习路上的绊脚石，怎么到了朱韵这就比翼双飞了？你和李寻的保研考试什么时候？明天。去。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，饿死了，饿死了！有鸡蛋。你们考完试啦？帮我跟李双元说一声，房子定了啊，钱我先帮他垫上了。什么房子？啊？办公室啊。他要租办公室？对啊，他要开公司，你不知道吗怎么没去考试、啊？是今天吗？你就没有打算保研吧？是
么时候说要独演了？我准备休学创业。那你不演以后打算干嘛？开公司。你怎么不告诉我？八字本还没一撇呢，我说什么？你连地方都找好了，人迪都知道你要租新办公室，全世界就我不知道，是不是很可笑？这就叫风暴中心，是不是？你不是想都安排好再跟你说吗？都安排好了再通知我吗？你这是什么逻辑？你问过我吗？你有没有想过，要是我放弃保研和你去创业，我妈会怎么样？会怎么样？她会杀了我。你是不是计划里都没有过我，李雪，我每次都觉得我离你很近了，但我还是看不懂你。你所有的事情我都是从别人那里听来的，我就和拼拼图一样。我是你女朋友，我要在你的未来里占一席之地，这很过分吗？主任，主任，啊，苦命啊！所托非人，错付一生啊，主任。口口声声说我要为他摇旗呐喊了，怎么了？现在放下国王不管了？你少给我来这一套。你能不能不跟着我？等会儿还得考口语吧？关你什么事儿？考完吃个饭吧。我没空。哎呦！怎么腰又疼了？考完我来接你。干嘛？吃大餐。没空。必须吃。吃不下。必须吃。不。吃。不。吃。不。石头剪刀布，谁说了带谁回去？<笑>石头剪刀布，石头剪刀布。带我。走走走。慢点啊！你抓紧我。慢点，慢点，慢点。停，手伸出来，按。准备好了吗？真的？真的。你就带我来这儿吃饭？这是我们新公司啊！新公司啊！真的假的？真的呀！为了保证你是第一个看到新公司的人，所有这些家具是我自己搬进来。我看你就是舍不得花钱。现在公司成立了，每一笔支出必须要全体股东同意才行。那另一个股东是谁啊？另一个股东是谁我就不说了，反正是个大股东，和我一样，持股百分之五十。那我可没有钱，我只能技术入股。财迷，你要不要这么骚包？刚开始起步就租这么大的地方？这外面的都是其他公司，这是共享办公室，只有这一间是咱们公司。扣。问你个事儿啊，嗯，你会装家具吗？你是不是人啊？到哪都要扎我。那儿啊，有一个共享储藏室
，你一会儿帮我把工具箱拿过来呗。走了。嘘，哎哎哎，你别吵到其他公司那人。右拐这是什么？这个 ，LMP。我问的是这两个字母的意思是什么？这是我给公司起的名字。你问股东了吗？就自己起名字？这名字有含义的。什么含义啊 ？Lucky and power， 吉利。什么鬼啊？难道不是 Lighter and Princess？ Lighter 和什么？ Princess。你翻译一下，什么意思？打火机与公主裙啊。哦。原来你是往这边想的。不是吗？我说公主，咱们自恋呢，也得有个程度，对不对？这么重要的事情必须听我的，以后咱们公司的名字和对外的一切解释权都归我。你说归你就归你啊？嗯。凭什么呢？我也有一半的股份呀、啊，我对你这个股权结构有异议，这么平分秋色，那以后要是我们两个意见不同，你听谁的？服服服服服服，说服服。我说那你就把你的股份认领，认，认不认？领不领？认吗？多少股份？百分之五十。嗯嗯，听谁的？听谁的？听我的。再说，听谁的？听我的。听谁的？听我的。你是谁？我是。是吗？你谁呀、啊？那我上学怎么办？你想读研就读研，你想找其他工作也行。你要出国的话，我就留在这等你。你想做什么就做什么，我是你的底气。逸轩，我想和你一起创业，就从 LP 开始。这个男生不是我们学校的吧？但体型和李寻有点像。哎，同学，呃，完全不像。你有空吗？给你打听个事儿吧。没有。哎，同学，同学，给你打听个人。谁？你们这儿有没有一个一头金发的男生？我们学校金发可多了，你具体是说谁啊
。啊，那就最精的那个。你点菜呢你？就是最帅、最牛的那个。是不是叫李寻？嗨，聪明。行，跟我走吧。谁？哥哥来看你了。你怎么来了？你头发呢？你头发呢？你头发呢？你来干什么呀？我没事儿，就来看看你。你这头发怎么说染就染回来呀？关你什么事？还真挺不适应。哎，真不错，哎，有模有样的啊。喝水呢。啊，谢谢谢谢，是听那个，打招呼就打招呼，握什么手？你真是他哥哥？当然了。那你怎么不姓李？表兄弟。如果弟妹愿意呢？你可以叫我李医嘱。少跟白痴说话，白痴会传染的。谁是白痴啊？我们这么长时间没见了，我就不能过来看看你、啊？不行，怎么就不行？哎，要不我们出去吃点东西啊？不饿，我不能随便乱吃东西。为什么？你知道我是干嘛的吗？这都看不出来了。嗯嗯。唱戏的，这不行，得给你露两手，啊，看好了啊！加加气，六七。活到现在，第一次感觉到自己的词汇量是如此匮乏。哎哎哎，行行行行，别跳了，发什么神经？看出来了吗？嗯、知道了吧？我呀是个舞者，不能随便乱吃东西的。拉倒吧你，还舞者呢？练来练去就那三样，怪不得你爸说练练也是白练。你怎么狗嘴里吐不是象牙、啊、呢？我这跳多好！这俩人还真是兄弟。弟妹觉得呢？挺好。嗯。哪好？哎，你身材挺好的呀，你多高啊？嗯。我这一米八五，真是好好。你别跟他说了，他跳拉丁舞呢，因为技术不行，找不到舞伴，到现在还在跳独舞吧？技术不行，我哪儿技术不行？我跳这么多年拉丁舞，你是没看到我最近有？你到底来干嘛的？找你有点事儿，不行，你再考虑一下嘛，考虑几下也不行，学。我可是都是为了你。李主，咱俩自从被学校开除以后，我就没联系了，你明白吗？你走吧，我就不走，就不走，你不走我走。走的时候把门带上。怎么回事？没什么。他要跟你说什么，你听都不听就不答应。闲事。你跟他在什么关系？已经没关系了。那他怎么来找你？走吧
么了？怎么不走了？你又这样了。李学，你不是一个人了，现在你和我得沟通。明白。走吧。去哪？沟通啊，回家慢慢沟通。带你还把人家晾在办公室。晾着吧，进公司还要散味儿，需要一个人容净化器，这不刚好吗？说刚刚要跟你说什么？能聊什么呀？他爸想涉足科技产业领域，想投资我。那这是好事啊，为什么不答应？公主，你知道我最喜欢你的地方是哪里？能不能好好聊天啊？我最喜欢你的地方，就是心里想事儿，怎么也想不到点子上。那你说说，我怎么想不到点子上？你看啊，你什么事情你都想走直线，一是一，二是二，就像跟别人签了契约一样。但你知道吗？现在按照契约做事的人。你和那个傅一卓还挺像的，像吗？像。我们小时候更像。我人生第一笔大收入就是从他那儿赚的。那时候我高三，他有一场很重要的考试，我替他去了，全科满分。他给了我一千块钱。这么多。可惜经验不足，被抓包了。高中会考那会儿。他爸还威胁他，说要是拿不到毕业证的话，以后就别跳舞了。后面的事儿你也都知道了，就因为那次，跟你妈傍上点交情。那也是我第一次见你，透过你们家窗户，看见屋里挂了好多气球、彩条。大家要有说有笑的，围着你切蛋糕，挺像一童话世界的傅一卓的爸爸，他是做钢材起家的，生意做得挺大的。但是他应该也能看到，未来几年实体行业越来越难，应该是想提早做一步准备吧。我听说他挖了很多 IT 行业里的精英，但是他自己对这个行业完全一窍不通。所以他为什么要找你啊？说是投资，就是想找一个懂行、又好控制的人给他盯摊吧。嗯，那你还是别去了。真可爱。还生气吗？我说那么多话，浪费时间。这不叫浪费时间，这叫沟通。沟通啊。等会儿不送你回去了，今晚要出去一趟。你去干嘛？替那个白痴安排好啊！我觉得他脑子不太行，而且也没什么自理能力。干嘛？嗯。你不是说沟通吗？怎么轮到自己这儿就惜字如金了？我发现一个规律啊。什么规律？啊？某人好像对叫自己弟弟的人都格外的好。我
会发现音轨链。什么轨链？我觉得教我歌的人更好。叫一个，叫一个，叫一个，叫不叫？叫不叫？叫不叫？叫不叫？叫不叫？傅一卓那会儿跟他爸闹得很凶，他就想跳舞啊。他爸觉得他不太靠谱，他也没什么朋友，就只跟我关系不错嘛。嗨，弟妹，来啦！我叫朱韵，亏你想得出来，把电话号码塞到我包里。是啊。也就是你拿了助理去，我这也不是没办法嘛，去先救活。我刚看你在那跳舞，还真的挺像李迅说的那样。像啥？像电线杆子？哎，没关系啊，我都习惯了。他昨天来见我，还跟我说了很多很多关于你俩之间的事情。什么？他说是你追了他，让你追的万分辛苦。本来呢，他对这方面一点想法都没有，奈何你投怀送抱，哎，怎么赶都赶不走，他就勉为其难答应了。真是狗嘴里吐不出馅。虽然也没有说那么夸张，这我大概也能猜得到，他是怎么跟你介绍我。就像讲故事，他只会说大纲，却从来不说细节。因为他从来都不示弱，尤其是在，在你面前。不过你为什么总叫他寻啊？这是你们之间的特殊称呼吗？他有跟你说过我们之间的事情吗？你指哪方面？弟妹，我叫朱韵。你想知道我们具体是怎么认识的吗？小时候的旅行，很可爱哦。怎么认识的？那你先答应我个条件，那你还是别说了。谁知道你说的是真是假？哎，我说的肯定是真的呀。谁作证？心有多大，真诚就有多大。李迅说的没错，这真就是个傻子。行行行行行，我相信你，不然我也不会来这里了。他是怎么跟你说？我们相识的过程，阴差阳错。哎，好一个阴差阳错，亏他说得出口。我看是处心积虑还差不多。那个时候呢，我们上的是全市最好的高中，但是我不喜欢上学，高一就天天逃课。有一次，就遇到他了。来来来，哎哎，等会儿，啊，书包，哎，你下去拿一下，咱别拿了。哎，作业在里边，你都逃课，你还管作业？作业，你就在下面，你拿。写作业啊，我可以帮你们写啊。二十一科，太贵了呗，太贵了。五十一颗，加一份检讨书，怎么样？成交。我我我我没有。哎呦，我帮你给。哎，小杨，干嘛呢？哪边呢？没事，散步呢。
后来他就一直帮我写作业赚钱。高中三年，他好像一直都很缺钱。后来我才知道，他妈是癌症，晚期。哎，别别别别别别别别！这怎么升的？啊，刚刚体育课撞到篮球架上，正好有个钉子。医生，我这不会破伤风吧？我还能不能跳舞呀？我不想截肢啊！没事，打个破伤风针就可以了。你先坐着等我，我去交费。啊。李群，李群。你受伤了？啊？给我看。哎，李勋，李勋，我腿伤了，医生说要休息一个月，作业都给你包了啊。我想借他钱，但是我知道肯定不会要。他从小就傲，还是那种你根本就找不出理由的傲。因为这个，他吃了很多很多的亏。但他还从来不敢。后来呢，他就靠黑客技术赚钱，但他从来不偷别人东西，他只是帮别人被偷的东西，哎，给黑回来而已。还挺有原则。嗯。他说：“刘翔跑得快，不是为了当小偷的。”他小时候就这么装了。<笑>我十七岁那年，一直跟我搭档的舞伴离开了，就连老师也说，让我不要再跳舞了。那个时候，我觉得我的世界完全要崩塌了，反正怎么堕落怎么来。但这时候，李寻找到我，他跟我说了一句：“他说，白痴。”这两个字需要铺垫这么长吗？他说：“白痴，白痴。胜负的路很长，我们都只是刚刚起步而已。”他虽然骂过我很多次，但我只有觉得那一次是真心的。所以从那个时候，我就开始想，如果我们是真的兄弟就好。所以从那之后，我就只叫他的名，然后一想我是同性的，怎么样？挺合理。帮我个忙，说下吧。你们两兄弟还真挺像的。这个跟我爸可一点关系都没有，这全是我自己的钱。我知道他能力大，有的是办法赚钱，但是花钱的地方也很多，对吧？他是要做大事的，要让他在小事上为难。我知道他肯定不会接受我爸的好意，但是他真的很缺启动资金，他那个脾气，他又不会向别人开口，对吧？反正我呢，靠跳舞养活自己的几率基本为零。你们这就当我是入口吧，我不会管你们任何事情、啊。你要不相信的话，我们现在就可以起个合同。朱韵，我永远都不会害你去。你要相信我，我想帮你们。你了解他的，他现在还是那么没有理由的啊、哦！他不愿意受制于人，只有自己赚每一分钱，自己说了算，他才安心。你放心，我会一直陪着他的，他所有的梦想一定都会实现。哎，好吧，那我走了。好、哦，朱月啊，李寻虽然能力很强，但也是有弱点的，可能跟他自身的经历有关系。他有时候做事确实比较极端，就像走钢丝一样
。我知道。他以前很不喜欢接受别人的帮助的，但他现在有你了呀，对吧？大学是他人生真正意义上的开始，他把这当做了全新的起点。我会陪着他的，这也是我的新起点。好，拜拜，拜拜。还没，我们学校好像一直都比较晚。哎呀，这多耽误别人做其他选择呀！最后万一没有推免上，又耽误了选国外的好学校，这最后不是两头落空吗？是啊，明天我给你们张老师打个电话问问。你问班主任也没用啊，这种事情都是学院在管，你问了也是白问。昨天方淑苗还问了呢，真不靠谱，一点都不为学生考虑。是啊，要是所有的人都像您一样，那真是太好了。那倒是的，我跟你说啊，韵韵，你自己的事情一定要多上心啊！一有了消息，第一时间告诉我。我们在做打算。知道了。你要不要回来了？我先挂了啊。回来了。你这盐到底还饱不饱了？我还没想好，真是旱的旱死，涝的涝死，白瞎个名额。苗苗同学，你的保研综测成绩够了吗？别这么直白成吗？给孩子点面子吧。不过我劝你啊，事关你的前途，毕业这个节骨眼吧，就像站在一个迷雾的路口，什么也看不清，摸不着的。千万不能感情用事。我就是个活生生被耽误的例子。我没有感情用事，这是我第一次真正为自己做决定。我说，你今晚有空吗？我想约你一起吃饭。啊，行呀，可以啊。你想吃什么呀？就你上次带我去的那家餐厅。今晚八点，我等你。徐小姐，嗯，给我的呀。对，高先生已经在里面等您了。请。娜娜，今天是我们认识的第九百天，我有话想跟你说。第一次在信科大遇见你，我就觉得我从来都没有见过这么漂亮的女孩。你看着我跟我说话的时候，我甚至都不好意思抬头看你。老高，那天晚上。你第一次带我来这家餐厅吃饭，我什么都不懂，我甚至连菜单都不会看。但你并没有嘲笑我。那天晚上，我们一起聊五 G， 聊 App， 可
可那个时候的我根本不在乎未来的科技发展的有多快，我只希望未来的日子我能够陪在你身边。你漂亮又可爱，温柔又善良，是这个世界上最美好的女孩。任何的形容词。都形容不出你的美好。我，我知道，我们不是一个世界的人，但我愿意努力，用尽我的全力向你的世界靠近。愿意给我一个机会，站在你身边吗？老高，真的谢谢你。我听过很多表白，但是没有人像你一样，这么真诚，这么用心。我刚刚有一瞬间，差点动心了。其实我跟你一样，我们都喜欢去追。自己得不到的东西，就像上大学那会儿，我非要学编程，学到现在也没有学明白。现在快毕业了，想想还不如一开始就放弃，好好学我的民族舞。没准，我现在已经站在国家大剧院的舞台上了。但是没办法呀，我就是喜欢呀。就像我控制不住自己，非要喜欢上一个不喜欢自己的人一样，真的好累呀、啊！你能明白的吧？娜娜。我不奢求你现在答应我，我只希望现在我能够陪在你身边。我不想骗你，你越是这样，我会越过意不去的。我可以等，我可以等你。你等什么呢？如果我告诉你，我对李寻和你对我一样，我也不会放弃。你还会等我吗？可是李寻和朱韵已经在一起三年了。是，我比你更希望自己能洒脱一点。谢谢你为我今天晚上准备的一切，这是我收到最好的礼物了。我相信你一定能找到一个喜欢你、一个仰望你的女孩的。
佩轩。嗯。你别写程序了，都要夸你了。我们玩点别的吧。可以啊，那我们一起活动活动筋骨。你真的很。真是活动活动进度，不然呢？你以为是什么样的活动？那反正不是这种又累又无聊的活动。跟我逛街很无聊吗？不无聊。嗯，无聊吗？先生，买朵玫瑰吧。看到想要吗？还好。但老板辛苦了一晚上，得照顾一下生意。五十一朵，这么贵啊！全要了。祝你们幸福。谢谢啊。谢谢沙皮。贵是贵了点，下不为例。创业阶段还是要注重投入产出比。你也知道这种东西没有投入产出比啊？那我跟你说，这花的意义是不一样的，是不能用金钱来衡量的。这是我第一次收到玫瑰花，是吗？说你傻还真傻，这是月季。那我不管，我说是玫瑰就是玫瑰。谁最无聊？你，李轩，看。时钟滴答着，不停歇。我也靠着你的肩。我们新年快乐。这里会有一栋楼上出现一个你熟悉的名字，什么名字啊 ？L P。想做什么就做什么。
，我是你的底气。对吧？每天两只脚往那泥里边一踩，心里倍儿踏实。<笑>哎，鱼好了吗？马上。咱别等他了，先吃吧，先吃吧，喝一个。对对对,对，先喝一个。祝贺韩老板，生意大吉！真是没想到，韩老板竟然是我们这一帮人里面第一个创业成功的。来，恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜啊！恭喜！你们物流量又怎么样了？这几天正做合同呢。立勋，我还得谢谢你给我搭的网站。自从网站上线以后，我们家的鱼就卖的特别好，而且我们村好多养鱼户都想上我们网站呢。恭喜！吃吃吃，多吃点。你什么时候做了网站？我怎么不知道？你不知道的事儿可多了。是吗？来喽来喽，藤椒水煮鱼。哎，你来了也不说一声，这么烫烫的，你怎么说、啊？没事。干嘛、啊？是你们的？哎，你吃什么？帮你夹。我那个，你夹错了。先拿着。关个基地，吃的跟毕业散伙饭一样。说不定真的到毕业那天，还凑不齐这么多人呢。我听说，你放弃保研了，真的打算赌了，一辈子都跟李寻绑在一起了。你这话说的，你别忘了，我除了是李寻的女朋友，还是咱们班平均绩点第一的人。我选择跟他。并不只是因为爱情。好，说句真心话，他很有实力，但他也很容易意气用事。他这个人有点恃才傲物，跟我们几个配合也就罢了，团队越大，越容易出问题。所以，你一定得把着他。李寻可以没有任何人，但他不能没有你。我不可能不在。老高，谢了。所以，李老板、朱老板娘，你们打算做什么？我还没有想得很深入。不过，我有一个粗浅的想法。我要做医疗，很多人对互联网医疗感兴趣，是希望通过把网络和医疗联系在一起，实现未来足不出户，在家里看病。但我觉得这个方向错了，他们太想服务患者，但是医疗是一个典型的供方主导市场，这个世界上不会缺病的人，缺的是优质医疗资源。你打算怎么做？我的母亲死于癌症，当时她就诊的医院水平很差，医生能利用的资源很少。不同的医生，竟然能给出截然不同的诊断结果。
最后拖了几个月，才勉强确诊。他没撑多久就走了。现在看病难的主要原因，不是因为医生少，而是因为经验丰富的医生少。所以我觉得，如何让医生的经验利用率最大化，才是我们应该优先考虑的。现在的医疗机构里，九成以上的数据都堆在后台库里长满。如果我们能够科学整合这些被浪费的临床数据，然后设计一种方式，反馈给那些经验没有那么丰富的医生，帮助他们判断决策。那这些数据我们要去哪里弄啊？医院之间可以共享吗？但他们的数据格式应该不一样。如果我们要整合这些资源，是用数字还是其他材质来汇总？不过老高应该擅长这个。你们冷静一下，这只是个思路而已。的确，这只是一个起点，而且医疗是偏公益方向的，要找到真正的盈利点，也比较困难。但我觉得这是一件值得的事情。光听这个方向，就会想让人做下去。我希望把癌症的存活率提高百分之一。李老板口气不小啊，老高，你来吗？条件随你开。我知道你们正在做一件非常有意义的事情，也是我想都不敢想的事儿。但我已经决定出国了，正在申请 offer。也挺好。你们都不好奇，也不想问问我为什么吗？为什么？元旦前一天，我去找徐丽娜了，我和她表白了。他拒绝我了。他说，他喜欢让他崇拜和让他仰视的男人，所以他喜欢你。我知道，跟着你创业很容易成功。只要比我出国轻松的多的多的多，但如果继续这样下去，我高建红永远都活不出自己的名字。老高，我也说不出什么好听的话来。祝你顺利，我希望你能走出自己的路。真心的，我们 LNP 永远给你留一个合伙人的位置。我们 LP 永远有你的一份。永远的三人组。感谢。李寻，你你别喝了。李寻呢？李寻，少喝点。李寻呢？李寻，哎，来的正好。李寻，你给我听着啊。今天我这话我必须得说，不然我遗憾一辈子。李寻，我喜欢你。好好喜欢，先把酒给我了。
。我从一进大学我就喜欢你，可是你后来居然当着全基地人的面骂我，你这个王八蛋，我讨厌你！<笑>还是主意好，香香软软的多可爱，比这些臭男人的脾气好多了。臭男人，想占我便宜啊？<笑>怎么了？哎，哎，你别在这出啊！班长，没事吧？班长，我一直有有一个话想要跟你说。你有啥话快说。我我我我会吹唢呐了。啥？我会吹唢呐了。以后也没有新生慧眼了呀。我是为你学的。啊？我喜欢你。我知道啊。啊？你你知道？我又不傻，你倒是挺傻的。这都三年了，你都没看出来吗？我不喜欢你、啊。你也别想太多。我不是不喜欢你，我觉得我这个人就是特别自私。我只喜欢我自己。我一旦喜欢上一个人，不过是自己满足自己对这个人的幻想。一旦这个人有一点儿的不合我意，我就马上不喜欢他了。这不是谈恋爱的心态，这是追星的心态。老孟啊，你看咱俩真的不合适、啊。不过以后有机会，我一定去请你吹唢呐。哎呀，唢呐好啊，民族传统乐器。话说。没有二胡拉不哭的人，没有唢呐送不走的魂。我想告诉你，就只是想让你知道，有人喜欢着你。这件事情在未来的某一个时候，在你不开心的时候，可以成为你心里一点点的温暖，就够了。这样就挺好。谢谢如此美好的你，让我也知道，原来喜欢一个人的感觉是这样的。说他们应该更至于喝成这样吗？又不是明天毕业就滚蛋，一辈子都不见面。干嘛？我脸上长花了。你刚刚撒娇了。啊？你这么大一盆，怎么没叫人帮你啊？烫着了怎么办？哎，闭嘴！哎，这叫撒娇啊？这叫人敌式撒娇。怎么会？我跟他啊？
我和你说，你别不认，你这就叫做日久生情。我天哪，你这小样还给我传授经验，你过的桥还没我走的路多呢。你过了几座桥啊？走路过的还是开车过的？开车不喝酒，喝酒不开车。我打车啊，打车，打车。啊，拜拜，可以可以，拜拜，拜拜拜拜，小心啊！哎，你要干啥？哎，一路小心，拜拜，注意安全，拜拜。你走反了吧？哎，我们也走了，你们两个好好相处啊，好好相处。那我们也回家了，六哥，有，哎有，拜拜啊！注意安全啊！歌唱的不错嘛？怎么去了趟北京还唱老歌？新歌有很多啊，哦，但是就是喜欢这一首。真快啊，都三年了。南湖大学，我爱你，我恨你。我爱你又恨你，方淑苗，你酒品太差了，喝完酒咋咋呼呼又吐又闹，你看到我，再说我吐你身上了。哼哼哼！哎，你说咱们三年过后会是什么样子？三年以后，人迪肯定火了，到时候大街小巷都在唱《青红的歌》，我就去买他的签名照专辑。李群注意，你俩那公司，咱不说抄 ，Google， 三年后最少比肩 Bad 吧？哦 ，Bad Bad。老高，哎，你呢？三年之后我研究生刚毕业，我啥也不是。那就祝你能进 Google， 和李群打擂台。你俩一个比尔盖茨，一个扎克伯格。那我要当比尔盖茨了。这俩没一个是 Google 的啊！啊，对。至于吴梦欣同学，我就祝你老婆孩子热炕头，还要缺唢呐。你缺一个唢呐，我听听。怎么没人问我想干嘛呢？你想干嘛呢？我要发大财。好。然后呢？差一个，那个叫什么？福布斯名人榜，我要看不到你啊，我可不认得。好不好？咱们走着瞧。等我赚了钱，在座的听者有份啊！我一人送你们一套大别墅。好，说到做到。这位朋友，梦想还是要有的，那就祝咱们努力终有归处，梦想都会实现，我们都会成为自己想要的人。想要的人，实现。成。
再忍一点，再把棱角磨得平滑一点，是不是一切都会变得不一样？可是没有如果，那些年少的青春时光，我们就是这样放肆张狂着度过的。就这样，各自奔天涯回来了，我不行了，我累死了。过来李璇，我是不是对你太好了？好像你跟我在一起以后，夫妻就只有一块了。谁说的？哼、嗯！你知道我今天回学校看见什么了吗？看见刘思思了。刘思思？嗯。又是刘思思，又是刘思思，是吧？看见谁了？今年的西西安村竞赛，在咱们学校办。是吗？我看了一下参赛目录，看到点好玩的东西。什么好玩的？咱俩的月老又回来了。方志静啊。嗯。他这人真是绝了，每次我要忘记他的时候，他都要出现刷小存在感。实力非常大，尤其是在肿瘤药物方面。对对对，能渗透到各个公司。哎，老高，进来进来。能渗透到各个公司，如果我们能顺利合作呀，那将会对我们 LP 的实验数据提供很大的便利。对，老高。嗯。在那儿，李欣。老高，你怎么来了？我找你有点事儿。坐。给你倒杯水。不用了。什么事儿啊？看你挺着急的。我看到方志静了。我看到方志静和大赛组委会的人在一起，好像听他们说起了三年前比赛的事儿。李寻，你能不能离他越远越好？这一段时间千万别去招惹他。这话你应该跟他说吧。我管不了他，我只能跟你说。我已经向 UCL 提交了我们之前参加比赛的获奖材料，不出意外的话，过段时间我的 offer 就能下来了。这段时间对我来说太重要了，不能出任何的错。我明白，李雪，算我求你。哪儿那么严重啊？老高，你放心吧，我没那闲工夫。给他杯水。车灯的位置啊，帮我看一下。具体流程你们两个确认好，确认好。程序上还有什么问题吗？这个位置可以吗？好，好，好，好，好了，我来，我来，我来。没问题。这帮我一下，小心啊。林总，这给你啊！你把这个比赛项目给我录入一下，我分不开身。你找别人弄吧。我找谁呀？我又能找着人，还得找你呢。你是最末选项，好不好？你把朱韵都给我拐走了，打电话都不接，我找谁呀？啊，赶紧给我录入。老师啊，我来帮你弄吧。哎呦，你是？我是方志静。
方。第一回大三认识的。哦，信科大的方之静。哎，对。哎呀，你好，小芳。你好，老师。啊，老师，这个还有什么需要注意的？您跟我说一下。啊，没有，谢谢你，谢谢你。快，他愿意弄就让他弄吧，省得又让我看见什么不该看的，手痒了就麻烦了。老师，我来帮您吧。好好好，我走了，你站着，把所有机器都给我检测一下，确认队伍所有的软件都运转起来之后，你再走。想偷懒没那么容易，那儿有机器。这个李寻呀，就是这样的性格。这小子有点混。你别往心里去，瞧您说的，那件事都过去多长时间了，而且都我自己的问题，也不怪他。哎，年轻人嘛，容易犯错误，今后的路还很长，说不定你们会成为好朋友。是，老师，嗯，我之前就听说南湖大学计算机系能人辈出，李寻一直有您的指导，也不怪他是您错。哦，李寻的情况有些特殊啊。就辩证而言呀，人和人比呀，能差到天上和地下去。一个学生要是不开窍，有再好的老师也是白费。嗯，李寻呀，刚上大四就休学开办了公司啊。我总劝他，慢点慢点儿，你还有一辈子时间呢。哼，可他哪儿等得了啊？你看看，全国那么些知名大医院、大药厂。堵着门找他要和他合作呀，他觉着不合适，就把人家拒之门外。也倒是啊，只有他的能把错误率降到百分之一以下。现在成了卖方市场喽。你们这代年轻人赶上好时代了，你们的魄力、想法、胆量，我们这代人没法相比。想当初啊，老师，我们那个我录完了。我先去趟洗手间。啊啊，好好，老师，您看一下这里要怎么接。死老头，一点眼力劲儿都没有，怪不得混到这个岁数，智商还上不去。晦气。喂，啊、嗯，刚刚信号不好。嗯，明天晚上是吧？嗯，好，我知道了。怎么了？找我有事儿？聊两句。说吧。你找组委会干嘛？你这消息倒蛮灵通的，这也和你有关系？真的跟我没关系啊？方组长，能不能别整天玩阴的了，有点担当？你说你这又不评奖又不出国的，你有什么软肋？看来你挺在乎高建红的吧？我知道，高建红这两天成天在外面打听我到底跟组委会说了什么，不就担心他的 offer 吗？行，我可以不找事儿，但我有个条件，你向我道歉。别太把自己当回事儿。如果你能在今年比赛的开幕式上，当众向我道歉，承认你当初的所作所为是在毫无根据的情况下，污蔑了我，损害了我的名誉，那我可以考虑一下。你的两句话，换高建红一辈子的大好前途。我不过分吧？
。好，我答应你，我可以当众道歉，但不是给你。你勾结赞助商内定奖项，这是事实。我道歉，是给大赛组委会，还有每一位参赛选手道歉。我破坏了比赛规则。影响比赛，仅此而已。他们关我什么事儿啊？方志静啊，我劝你最好答应。如果让我发现你在背后有什么小动作，上次我放过你。要是还有下次，我一定会彻彻底底毁了你。你别跟我说这些。这是南湖大学，祝你好运。行啊，那这次我们就一了百了。和决赛将要在我们南湖大学举办，我们感到万分的荣幸。在此，我代表南湖大学热烈欢迎各位的到来。这次大赛，我说上去。大家好，我是李迅。在座的各位应该都还记得，三年前的那次比赛，因为我的个人义气，做了一件不符合比赛规则的事情。你做的这个豆腐渣能拿特别奖，就是对大赛公平性的侮辱。扰乱了比赛秩序，给各位赛友造成了影响和损失。是我怕负责任，还是你怕负责任？在此，我要向大赛组委会和每一位参赛选手道歉。我也真诚希望，这样的事情再不发生。好，非常好。呃，李李欣同学勇敢的站到台上来，承认自己的错误。谢了。等我 offer 下来，请吃饭。不差你这顿饭。大家好，既然李寻同学主动说到了这，那么我也就代表组委会来宣布一下我们近日做出的决定。因为我们接到举报，所以组委会非常重视，专门成立调查组进行调查，确认李寻同学三年前。破坏比赛秩序，造成了极其恶劣的影响，属于违规。组委会决定取消上一届与他同组的朱运和高建宏的一等奖的名次。李寻、朱运和高建宏三年内。不得参加比赛，宣布完毕。
对啊，这学校怎么这么偏，什么东西都没有。你以为是咱们那儿的？这破地方，醒过来都不想。垃圾学校。对呀、啊，这破地方。哎。你想干嘛？方志静，以后无论你去到哪儿，做什么，都不可能成功，因为我会一直盯着你，直到你付出足够代价。老高，来我公司吧，咱们一起干。李雪，你当我是什么？一条你招之即来、挥之即去的狗吗？打我一巴掌，再给我丢块肉，我就应该屁颠屁颠过来谢谢你。我打听过了，明明方志进都说了，只要你跟他当众道个歉，这个事情就一了百了。你为什么不按照他说的做？你明明都答应过我不去招惹他的。今天这个结果是你想要的吗？不是。但我不欠他的，可你欠我。我求过你了，我都已经求过你了，你为什么不愿意第一次投啊？我知道你牛，你狂，你傲，就算到现在，你也不愿意说一句你错了，轻飘飘的一句抱歉，就自以为自己低头了。做了我能做的一切了，李雪，我高建红比不过你，我躲你还不行吗？可你现在连我躲你的机会你都不愿意给我。看到我现在这个样子，你满意了吗今天我欠你的，我以后已经加倍还给你。我一直把你当朋友，如果你愿意，以后我们还会是一个团队里的战友。对不起。
Jennifer Jones. And her first trying this little angle slap. Ta 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 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回来啦。吃啥呀？快去洗洗手，马上吃饭了。哦。妈今天做这么多菜，多吃点吧。爸，妈，我有件事情想跟你们说。吃完饭再说。我放弃保研了，我想创业。不行，我不同意。你不问我具体的想法吗？你不想知道吗？我不想。从现在开始，你就准备出国的事情吧。你已经落下一大截了，知道吧？我和李寻的事情，你们已经知道了吧？可是这么大的事儿，你为什么不早跟父母说呢？你还打算瞒我们到什么时候啊？妈，他不是你想的那样。那他是哪样啊？他当年作弊是有原因的，他缺钱。缺钱就可以作弊是吧？按他们这种人的逻辑，是不是缺钱还可以去杀人放火呀？那怎么就杀人放火了呢？还有什么叫做他们这种人？哎。你什么时候学的敢跟妈妈这么讲话了？你，哎，别动气，别动气。就有一句话叫“寒门难出贵子”，呃，其实我是不认同的啊。这鸡窝里也有可能飞出金凤凰嘛。那得看他造化了。有些根子上带的东西啊，想装都装不出来。他没有装，他有没有装，我最清楚了。我带过这么多学生，像他这样的呢，就是内心极度缺乏安全感，一有机会就要想尽办法出人头地。他没有，怎么没有？你以为他为什么要缠着你啊？他那是为了报复我，是我缠的他。哎呀，云云，你不要替他说话了好不好？最了解你的，那是我们父母。而且你看看。你看看他在那个比赛上那个行为，爸，你不知道他参加这个比赛也是为了我。哎呀，你从小到大就是容易被这种人骗，你什么时候才能长大呀？那也是那个方志进自己不遵守比赛规则，对其他队伍不公平。公不公平是你们说了算吗？就算退一万步来讲，真的不公平。你们按程序去投诉啊，像现在这样越过老师越过学校，破坏了比赛的秩序，取消你们比赛资格就是活该嘛。你看看，你被这种人利用了，回来跟父母斗，你自己都没有感觉是吧？真是天真，太幼稚！哎，回来，我还没说完呢。哎哎，你要去哪？你这个孩子是着了什么魔了？怎么变成现在这个样子了呢？小事情上你可以任性，我不管。但是这种人生的重大选择，你必须要听我们父母的意见的。你知不知道，人这一辈子最宝贵的就是年轻这几年，尤其是个女孩子。现在你倒好，才学了这么一点点，就要跑去跟人家开公司创业，那连学都不上了，以后的路全都堵死了，你会被那个混账圈在一个地方出不来的。你先别动气啊，云云，咱们是讲道理的家庭，你有什么事情咱们坐下来好好聊聊。没有什么好聊的了，你把行李放下。难道我们父母还没有他重要吗？如果我说没有呢？
你就给我待在家里，哪儿都不许去，好好反省反省。怎么了，姐？没事，就是有点感冒，没事。看看菜单，想吃什么随便点啊。简单点碗面就行了吧？行啊，反正吃不吃一个人都是二五八。这么贵？那那咱别在这吃了，没必要。服务员，服务员，点点菜。你怎么点这么多呀？挺值的呀、啊。快吃吧。嗯，那个，最近家里的花卖的不错。是吗？嗯。嗯。弟。你以后别再给我打钱了。之前你给我的那些钱，我也都留着，我有钱看病。那你为什么不早看啊？非得让我逼你啊？你能存住钱、啊？难道张大刚戒酒了？叫出来什么孩子，闭着眼都知道。姐，就算你那个人，咱们也要替安安着想。以后安安来我这边上学。说一声啊，我已经给你订了一个礼拜的酒店，想让你多留几天。哎呀，不用了，这做完手术我就回去了。做完手术十天以后还要回去拆线呢，而且我想让你见个人。见谁啊
，对你来说，应该是个熟人吧？你进来就知道。行吧，你来安排。我来安排。吃吧，看什么呀对吗？我跟你没什么好聊的。不是，你仔细想一想，咱俩现在可都是被李寻给坑了。他到现在还死死咬着我不放，不只是你的前途，我的前途还被他毁了呢。咱俩现在可是一条绳上的蚂蚱。谁跟你是一根绳上的蚂蚱？是你自己技不如人。好，我呢，也有一个管培生的机会。我跟几个投资人关系都挺不错的，我可以推荐你。你也知道，那可都是大公司。你就帮我劝劝李寻，这次就算了啊，我们都各退一步。滚开！高建红，你脑子是不是有问题啊？你整天跟在李寻屁股后面，你得到什么了？比赛比赛被抢了风头，学校学校申请不了，连个妞你都泡不上。方志进，我告诉你，我和李寻是兄弟，李寻比你强一万倍，我心甘情愿的跟着他。我再告诉你，李寻说会盯着你，他就一定会盯着你，不需要我费心。要不是因为李寻的姐姐来了，你以为他会放过你吗？等李寻的姐姐走了，他有一万种方法让你不好过。马上快到决赛了吧，小心再说一次。今天一单子，去收你的房卡，谢谢啊，疼啊，没事。哎呀，爹，酒店能退吗？太贵了。钱都交了，姐。太浪费了。你要觉得浪费的话，明天早上记得下楼吃早餐。可是。哎，行了，你就好好休息吧。明天下午我先去办点事儿，然后我过来接你吃饭。不用了，好的好的，等等。哎，走了，你就忙你的。哎呦，今天晚上想吃什么？忙你的，别管我。想吃什么？您好，请出示一下您的早餐券。啊。服务员，哎啊，来了，不好意思，嗯，有热水吗？啊，有有的，在那边。啊，谢谢，不客气。麻烦您能快点吗？
。哎，欣欣，您是李群的姐姐吧？嗯。你好，我是李群的朋友，我叫方志庆，来参加比赛的。啊，你好。你好。小姐，啊，同学，你太客气了。啊、没事儿，谢谢、啊您。您吃了药，喝点粥吧，暖暖身体。谢谢。给。姐，你慢点吃，这早餐特别贵，一百二十八一位呢。啊？这早餐这么贵呢？嗯。这一晚上五百多，要不是离比赛会场近，我也不想住这儿。同学，你知道这里的酒店能退吗？当然能啊，我也想找个便宜点的。那你知道哪有便宜点的酒店吗？我知道个便宜的酒店，就是比较偏僻。同学，这么远呢、啊？当然了，姐，一般便宜的招待所住的地方都比较远。也是。人心果然是家大医院啊！韩月的这手是真的稳，你们发现没？他们的设备也要先进很多，连细节都看得很清楚啊！主任，这可不是他们设备好啊，这是新的医疗软件，可以多机位、全高清的进行手术直播，还能长时间的将手术啊录制、存储和播放。咱们给学生放啊，可就方便多了。陈主任，嗯，手术视频已经上传成功了，以后可以随时调取查看。嗯，刚才啊，整个过程我都看了，同时还有好多家医院也在看呢。你们这个做的真不错，谢谢。现在四 G 网络刚刚兴起，目前还只能实现最基础的手术直播和远程问诊。等武力普及了，远程手术也不在话下。科技发展的速度真快啊！还得靠你们这些年轻人了退房了，谁让他退的？客人自己要退的，我们也拦不住。好，谢谢。你好，你好，你好。您拨打的用户暂时无法这么贵，外面都能买三个。
这些就可以了。请问一下，嗯、呃，这个娃娃多少钱？那个四十五。一起拿了吧。哎，四十五。姐，你怎么电话打不通啊？你在哪儿？哎呀，弟，你你别生气，我我就是换到了一个比较便宜的酒店。你在哪儿啊？我来接你。呃，啊，叫……等会儿，叫田林庄啊。哎，爹，你等会儿啊。老高，怎么了？你在哪？出事儿了？哎，月月，你干什么去啊？朱月，爸爸妈妈跟你说话呢，都当成耳边风是不是？哎。王志基那个混蛋，死活说是李兰姐问他哪里有便宜的酒店，他好心帮忙才给介绍的招待所。我看，我看他就是怕决赛的时候你给他使绊子，故意把李兰姐骗走吓吓你的。这小子一大早录完口供就跑了，明知道是他害的，却拿他没办法。真窝囊！有种，他决赛就不回来。老高，别说了。这也是个意外，人死不能复生，以后路还长着呢。哎，大哥，他本来好好的啊，你非让他做手术，做什么做？哎，大哥，哎，大哥，你别冲动，哎，你别冲动，松手，松手，你别冲动，你别冲动，你别拉我，你别动，你干什么？松手，你别冲动。李兰家属，请取一下骨灰。Thank you. 